در مورد میکسین ها و آپریشن ها میخوام سوال بکنیم چون جلسهش خیلی کوچیکه دو تا رو با هم انجام دادم میدونم که ویدیوهای لس رو نگاه کردید و میدونید که آپریشن ها چجوری اونجا کار میکنه همون آپریشن ها توی سس هم کار میکنه مونتا ویدیو اصلی که اینجا میخوام در مورد صحبت بکنیم در مورد میکسین ها هست یا تو میاد که میکسین رو وقتی میخواد میخواستیم بنویسیم توی لس دارم میگم نقطه رو میذاشتیم و بعد مینوشتیم مثلا یه اسم میذاشتیم مثلا میذاشتیم امیر رو اینجا چرا فارسی مینویسیم مثلا میذاشتیم امیر رو اینجا مینوشتیم خب این میشد میکسین ما مثلا یه بردری میدادیم یه نمیدونم چیزی میدادیم اینجا ولی میکسینی که ما اینجا میخوام توی سس استفاده بکنیم چجوری استفاده میشه اینجا باید اد ساین بذارید کلمه میکسین رو بنویسید خب وقتی کلمه میکسین رو نوشتید میبینید اینجا نوشته میکسین و میکسین یه دونه هست مینویسید میکسین دو تا هست مینویسید میکسینز که میشه پلورال و اینجا داخلش بعد از این چیکار میکنین نقطه رو میذارید اسم میکسینتون رو مینویسید یعنی باید جفتش رو بنویسید یعنی اد میکسین رو مینویسید و امیرم مینویسید مثلا یا یه اسمی که دارید رو مینویسید خب فعلا بنده خدا همینجوری داره واسه ما اینا رو مینویسه بینیم توی کد اسنیپیت ما یا اگزامپل اسنیپیت توی چپتر چهار که میشه دقیقا چپتر چهار میریم توی سس میکسینز خب این کدا رو اینجا از اینجا میگیریم تا اینجا کپی میکنیم و بعد من اینجا میارم پیستش میکنم و توضیح میدم یه وقتی که سیو بکنیم اینجا میبینید که این میکسین استال رو بر ما نوشته خب قبل از اینکه ما اینا رو استفاده بکنیم میایم چیکار میکنیم این میکسین استایل رو کپی میکنیم و بعد میایم اینجا داخل این توی استایلی که داریم اینجا پیستش میکنیم که بتونه به ما نشون داده بشه خب نگاه بکنید ات میکسین رو اینجا نوشتیم و بعد یه اس دادیم نقطه من گفتم معذرت میخوام نقطه نوبت بذارید ات میکسین رو مینویسید و بعد اسم میکسینتون رو مینویسید و داخل میتونید استایل بهش بدید یعنی استالاتون رو بنویسید وقتی که استالاتون رو نوشتید میرید تگتون رو انتخاب میکنید حالا کالر دیگه چیزی ولی ات... وقتی که میخواد استفاده بکنید ات اینکلود میذارید دلیلی که من از لس بیشتر از سس خوشم میاد بخاطر اینکه ساده تره توی سس باید ات میکسین رو بنویسید اسم میکسینتون رو بنویسید و وقتی خواست ازش استفاده بکنید بنویسید ات اینکلود و بعد اسم میکسینتون رو بنویسید در که ما توی سس می اومدیم پروپرتی مون رو می نوشتیم پروپرتی مون رو و تنها اسمش رو می زشتیم فوتر هم همین جور حالا اگر من این رو سیف بکنم و بیام سی رو نشون بدم می بینید که تمام اون استالا رو برای ما اینجوری نوشته خب و نگاه بکنید استالاش هیچ جاش ایرادی نداره همجوری که ما اینجا البته من نیست استال رو باز کردم از ارد میخوام از ارتون باید بریم روی میکس این استال اینا این استالشه هدر فوتر و بوردر ریدیوز که ما اینجا به کار برده ایم میبینید بوردر بوردر ریدیوز تنپیکس ها و توی هدر هدر اومده برای ما درست کرده بوردر ریدیوز داده بوردر داده پدین داده و اینجا استفاده شده و وقتی که این رو سیو میکنیم الان اینجا و اینجا نمایش میدیم میبینید که این سمت راست میبینید چجوری عوض شده این CSS ها شو زبون اون یه واقعا گرفت CSS ها شو این بغل میتونید نگاه بکنید مثل اون کلمه ای که میگوتن شیش سیخ جگر سیخی شیش جدا یک آدم چند بار که میگه حفظ میشه ولی خب ما کلمه اینا رو از بس نگفتیم دیگه زبان اون گرفته خب بگذاریم این نگاه بکنید سمت راست رو کالورش مثلا این رنگی که حالا یه رنگی که من همینجوری گذاشتم برده رو میبینید گرینه و فوترش هم گرینه خب این از این سیسیزا پس این میکسینا میکسینا رو دیدید که یه بار دیگه میگم اد ساین رو میذارید اسم میکسینتون رو مینویسید و اینجا وقتی خواستید ازش استفاده بکنید اد اینکلود رو مینویسید اینکلود ایشو هم یادتون نره و اسم میکسینتون رو مینویسید در که توی لست دات مثلا اسم میکسین رو مینویسید وقتی خواستید ازش استفاده بکنید فقط این دات رو میذاشتید اون پایین رو ازش استفاده میکرد به همین راحتی حالا ما اینا رو میبندیم میام توی این اپریشن استایل در مورد اپریشن ها میخوایم صحبت بکنیم اگر من برم داخل این اپریشن ها و این اپریشن ها رو کداش رو که من اینجا نوشتم واسه شما کپی بزنم خب و بیام اینجا پیستش بکنم اپریشن ها رو سیف بکنیم ببینیم برای ما نوشت 
دوست دارم میبینم من نگاه کنید آپریشن ها رو برای ما اینجوری نوشته همینجوری داره برای ما موقعی که سیو میکنیم مینویسه چقدر خوبه که دیگه نمیریم ایتوتون آپدیت رو بنویسیم آپس استایل میبینید حالا من این رو به جای این میذارم آپس خب نگاه بکنید یه کالری داریم اف سف سف وقتی اف سف سف مینویسید یعنی چی یعنی این وقتی که سه رقم توی کالرای هگزی دسیمال تو مینویسید یعنی این اف میشه دو تا سف میشه دو تا دوباره یه سف دیگه میشه دو تا این میشه این رنگ وقتی که این دو تا کالراتون یه یه عدده اینم یه عدده یا اینم یه یه جور هست اینا رو تبدیل میکنم به سه تا یه موقع دیدید که کالری که مثلا سف 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 هست رو سه تا مینویسن یا کالری که سی 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 هست رو سی 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 مینویسن پس اینم از این نکته از مورد کالر ها ولی اینجا در مورد اپریشن میخوام صحبت بکنیم که اینجا نگاه بکنید خب اولین کاری که انجام میدیم اینه که این دو تا رو میذاریم داخل کامنت که فعلا در مورد صحبت نکنیم حواس شما پرت نشه خب سه تا چیز سه تا چیز میخوام در مورد صحبت بکنم ببینید پدینگ که ما اینجا داریم البته بذارید اینو سیو بکنیم این رو هم سیو بکنیم و اینجا وقتی که من این رو بزنم یه همچین داکیومنتی به ما میده خب نگاه بکنید مای کالر یه رنگ است مثل قرمز یا اف سف سفتی همچین فکر کنم قرمز میشه دیگه درست قرمز بعد چون ما اینجا به کارش بردیم و بیس تیکنس بیس تیکنس 10 پیکسله سالید و قرمز رنگ هم رنگی که ما بر واسه تکس این به کار بردیمه و پدینگ که داریم بیس پدینگ که 10 پیکسله بردر 4 پیکسله پدینگ 10 پیکسله یعنی 10 پیکسل از پایین 10 پیکسل از بغل خب اول اینکه پیکسل با ای ام میتونید اینجا تغییر تشخیص بدید و 4 پیکسل یعنی 4 تا پیکسل خود همین مانیتوری که شما نگاه میکنید یا 10 پیکسل از اینجا تا اینجا 10 پیکسل خیلی ریز شما نمیتونید توی مانیتور ببینید ولی وقتی ای ام میذاریم هر ای ام میشه 16 پیکسل نگاه بکنید وقتی که من این رو سیو میکنم و اینجا آر رو میزنم نگاه بکنید 4 ای ام میشه 4 تا ضرب داره 16 بکنید میشه انقدر این برده ببین چقدر کلاف شده خب ما این 4 پیکسل رو میذاریم و فعلا اینو نمایش میدیم این بغل خب نگاه بکنید مای کالر اینه خب اگر من بیس پدینگ رو میخوام در مورد اپریشنال صحبت کنم این بیس پدینگ رو کپی بکنم اینجا خب از اینجا تا اینجا کپی بکنم و اینجا بگم چیکار بکنم برای من فاصله بده اینو پیست بکن اینجا و به علاوه 20 بکن خب این انقدر سس انقدر اسمارت هست که بفهمه که این 20 که ما داریم اینجا به کار میبریم منظورم اینه که این بیس پدینگ که 10 پیکسل هست نه ای ام پیکسل هست بیاد 20 رو به 10 اضافه بکن ولی پیکسل بش بده وقتی اینو سیو بکنیم و نمایش بدیم میبینید که پیکسل 10 پیکسل به 20 میشه 30 پیکسل 30 پیکسل الان اضافه شده خب ولی وقتی من این این رو تغییر میدم به ای ام سس انقدر اسمارت هست که بفهمه که منظور ما ای ام هست نگاه بکنید و اینو انقدر بهش فاصله میده اگر بزرگ بکنیم میبینید که این باکس ما اینجوری شده خب این اینجوریه میتونه بفهمه که این پیکسل و فرقش رو با ای ام میتونه بفهمه خب مطلب بعدی هم برفرض ما میتونیم بیایم این بیس پدی بیس تیکنس رو توی پرانتز بذاریم خب و بعد اینجا بگیم به علاوه دهش بکن تقسیم بر دو بکن که میشه مثلا بیس تیکنس میشه چهار چهار به علاوه ده میشه چهارده تقسیم بر دو میشه هفت و اینجا اگر ما اینو نگاه بکنیم نگاه بکنیم میشه بردر ما به جای چهار پیکسل میشه هفت پیکسل بزرگتر میشه یه مطلب دیگه هم میمونه این که تنها ما این کارا که داریم انجام میدیم هیچی حالا من اینا رو از بین ببریم پرانتز پرانتز رو میتونید پرانتز هم گفتم به کار ببرید و کاری که توی سس میتونید علاوه بر چیز انجام بدید اینه که کالر ها رو هم میتونید با هم مخلوط بکنید این مای کالر رو میبینید اینجا من اگر این مای کالر ما قرمزه به علاوه یه بلو کنم خب سیو بکنم اینجا نماش بدم میبینید قرمز و آبی میشه بنفش میبینید مجنتا و اگر ما سی اس رو اگر اینجا نگاه بکنیم اینجا نمیشه مجنتا میبینید حالا من اگر اینو بذارم گرین ببینید چه اتفاق میفته داریم امتحان میکنیم ها نگاه بکنید نارنجی میشه نگاه بکنید خودش تشخیص داده 
که این برفرض این رنگی شده اف اف هش هزار میبینید نارنجی که میشه قرمز و سبز و مخلوط کنید این رنگی میشه خب چقدر باحال یعنی من اگر این رو بذارم پلاس حالا رنگ آبی میشد این اف زیرو زیرو ما میگیم زیرو زیرو اف حالا ولی هکزی دسیمالش یاده اون نره نگاه بکنید الان اگر اینجا نمایش بدیم میبینید که همون مجنتا رو به ما میده و این CSSش رو هم اینجا نوشته میبینید مجنتا این هم از این حالا از شر اینا خلاص میشین فعلا یه دونه دیگه هم میمونه بهتون نشون بدم این کدی که داخل کامنت گذاشتیم من من از کامنت برمیدارم کاتش میکنم میام به جای این کالری که من اینجا دارم بالا خب پیستش میکنم خب یه چیه این این کدی بود که این بالا دادیم دو تا خطه میگیم که جندر یا سکسیت مثلا مرد یا مثلا میگیم جندر بوی هست میل هست فیمیل هست یعنی پسر یا دختر هست جندر یعنی این به معنی انگلیسی جندر بویه میگیم خاصیتی که چیز داره سس نسبت به لست داره میگیم که یه وریبه لست کنم مای کالر اگر جندر ما بوی بود که بوی عمل هست رنگشو بذار آبی وگرنه این ویرگور دیگه وگرنه است ما زبان پروگرام های دیگه نیست اینجا بیام else بنویسیم خب یا میگیم وگرنه بذار این رنگی پس این if تا اینجا معنی پیدا میکنه این رنگ آخری هم درسته که داخل پرنتز ایف معنی میده اگر ایف اگر این کندیشن برقرار نبود اینو به ما چیکار بکن اجرا بکن حالا اینو نگاه بکنیم میبینید که آبی میکنه میگیم که اگر بوی بود آبی بکن وگرنه قرمز بکن حالا اگر بوی رو میذاشتیم بوی میذاشتیم گرل سیو میکردیم آرو میذاشتیم قرمز میکرد میبینید پس اینا چیزایی هستش که توی سس هم میتونید نسبت به لس به کار ببرید پس هر زبونی خاصیت خودشو داره